jesteśmy na stoisku dziennika łowiecki na targach Expo Hunting i na nasze stoisko zaprosiliśmy kolegów z, ze Szwecji, kolegę ze Szwecji o imieniu Chris i jego partnera w Polsce z firmy Hubertek. Chris, what are you doing here? How it happened you are here? I have no really clue why I'm here really from the beginning, but uh, three years ago I was invited here for the first time. To be at this. Jest jednym z lepszych strzelców na świecie. Został zaproszony tutaj pierwsze trzy lata temu przez Target for Hunting. W tym roku przyjechał również na nasze zaproszenie po to, aby móc przybliżyć polskim strzelcom, polskim odwiedzającym myśliwym do targi trochę swojej historii oraz strzelectwa zarówno w Szwecji, jak i sportowego strzelectwa, które odbywa się na poziomie międzynarodowym. Ok, Chris, say, say us something about your shooting passion, about your hunting passion. Let's say something about you. Uh, yeah, as, as, you, as you say, my name is Chris Solomonson. I'm... Uh... 46 years old, but don't say anyone. Say, don't don't talk about it. I feel like 27, but I'm 46 years old, and uh, everything in my life is around shooting, uh, shotgun or hunting. Um, um, I I don't know. I have like uh, yeah, I have uh, like 122 medals in different kind of shooting, uh, gold, silver, bronze in. Uh, Swedish Championship, World Championship, and European Championship. But this is not why I'm, I'm enjoying uh, the hunting or the shooting. The, the, what I enjoy is to use guns and rifle uh, to hunt uh, with quality. Um, my brand is uh, normally when I shoot uh, birds, I use the Krigov. Uh, I use side by side and over and under. In all occasion, I can use it. This yes, gun works as a model. If I'm in, in the world shooting birds, or if I'm in the mountain shooting uh, uh, winter birds, this gun is perfect for everything. Nothing will be a problem with this gun. Then my life is uh, a lot around the uh, wild boar. Uh, so, uh, in the same time, I use uh, marks, podczas polowania na ptactwo wodne, jak i polowania w górach na e, ptactwo zimowe. E, dlaczego? Dlatego, że uważa, że powinno się używać dobrego sprzętu i jest, e, jest związany bardzo mocno z marką Krikow, który jest również dystrybutorem e, w Szwecji. Something more? Uh, yeah, what I would like to say is uh, about uh, when, you're, you, when you have the chance to come to, to Poland, uh, to be part of an exhibition like this, it's, uh, uh, you learn a lot. Even for a Swedish guy who has been uh, hunting uh, most of his life, uh, you learn uh, more and more every time you're here. About the respect uh, for the animals, uh, about the, the hunting quality. Uh, I think the problem is uh, when it comes to hunting and when it comes to, to hunters. I think Poland is one of the best countries really in the world to take care of the hunters and their game. They are very ethical and care about the animals. So every time when you are here, you say that a lot of it comes from this very big culture. You mentioned me. You mentioned me. There is a big difference between Polish hunters, you you already know, and the Swedish hunters. Yes. What is the difference? Yeah, it's a big difference because. Um, when you talk about how, how the hunt goes, we, we, when you have driven hunts, you have dogs and people going. We use only dogs uh, and uh, one or two uh, hunters in the forest with the dogs. Uh, there is also, also a big difference how you stand up. You stand also uh, often by roads, uh, by, 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 by ways, and, and uh, we have high stand where we sit. Um, our ground doesn't take so many people, so we are quite few. Um, and also, what, what, what the biggest difference between a Poland hunter and a Swedish hunter is that you, you have the respect for the hunt and for the animal you kill. Um, to be able to shoot an animal and to care of it from, from the skin to the liver to the everything, to the bones. Uh, Poland is fantastic. There is 
Ukraina jest to jest to sposób and um, you have the respect nas, also uh, in Sweden we just take the animal, put it on a pickup and we go home. And uh, no respect. Kolejna sprawa jest uh, związana z właśnie taką metodą myśliwską z kulturą i tradycją, gdzie w Polsce Chris twierdzi, że to jest według niego najlepszy kraj na świecie, jeżeli chodzi o dbanie o, o kulturę, o tradycję oraz szacunek do zwierzyny. Zajmujemy się zwierzyną od samego, do, od samego początku do samego końca z wielkim szacunkiem i troską. Natomiast w Szwecji jest jedynie po prostu polowanie typowo dla mięsa. Po polowaniu nie urządza się żadnych pokotów. Po prostu wrzuca się zwierzynę polowaną na, na samochody, na przyczepy i się wywozi do domu i na tym się kończy polowanie. I started the talking with you. Uh, that where you are, that we are on the boots of the, the Polish uh, inter <coughs> internet newspaper Łowiecki. How did you meet us? How, how can you say? Because uh, we met first time this year, but you know guys from the newspapers from earlier years. Yeah. Who it was? Yeah, it was um, three years ago I met uh, Bagusia Bagusia, which is... Uh, if you, I have a mother and father, but in Poland I have a new mother and father. <laughs> and that is uh, Bagusia and Bagusia. So we met here three years ago, uh, which was amazing. It was like to meet uh, a new family, my new family, really. Um, w with everything. It's, um, it's not possible to explain. Uh, <laughs> You just have the, you know, the, the, the heart and the feeling between people and... Uh, but I have that uh, with a lot of Poland people uh, because you're so close to, to, uh, to me as a person. Uh, you have the integrity and... Uh, most of the people in Poland are very smart and, and, and clever, so... And, and you, you get easy connection. If you are uh, giving respect, you will give respect back. And, 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 and I think the Poland is the, the last country in the world who have that kind of, uh, of work, so... Tak, Piotr zapytał, jak to się stało, że e, Chris tak się mocno zintegrował z dziennikiem łowieckim, e, gdzie Piotr dopiero co go poznał, aż, aż dziwny, prawda? E, niemniej jednak cała zasługa spada tutaj na Państwa Bałę, e, na Bogusława i Bogusie, dla których Chris e, twierdzi, e, że są jego nowymi przyjaciółmi, jego nową rodziną i, i to jest jego polska najbliższa rodzina. Bardzo sobie ceni kontakt z nimi. Zresztą są to osoby tak serdeczne i e, rozpoznawalne w świecie łowieckim. E, znakomici fachowcy przede wszystkim oraz bardzo ciepłe osoby w kontakcie między myśliwymi. Chris, may we expect you again in the short time to meet again? Uh, I will be back in Katowice next year for the fair. Oh, Absolutely. Uh, I will be here me, uh, with Mikhail from uh, Ubertek, of course. Uh, Mikhail is a very good friend of mine and, and uh, also, uh, which I'm proud of because he's a young, young boy uh, taking over his uh, business with, together with his father. Uh, so for me, it's something that I, if I can support in any way for, for Mikhail, uh, and for Hubert Heck, I will always. He's na pewno przyjedzie w przyszłym roku. E, myślę, że targów sobie nie odpuści. Może nam się uda również go ściągnąć e, na jakieś show, jakieś eventy, które będziemy robić w Polsce w tym roku, również w przyszłym. Postaramy się, aby jak najczęściej nas mógł odwiedzać, po to, aby cieszyć nas swoją osobą, swoją serdecznością oraz doskonałymi umiejętnościami strzeleckimi, z których słynie. Nie so... Topowego strzelectwa sportowego, ale również e, dawania pięknych pokazów show strzela wszystkimi możliwymi technikami. E, nie wiem, czy potrafi zamkniętymi oczami, ale podejrzewam, że również. So I will be here next year if Hubert is here. Yeah. And if Bagush, uh, Bagush is here, so now I'm here. Będziemy okay. tu, dlatego Christer na pewno będzie, na pewno będzie Piotr. Thank you, Chris. Thank you. I hope we will have opportunity to hunt together. <laughs> yeah. And I hope sure we will meet next year here on the boats in Katowice. In Katowice, absolutely. Thank and thank you're you welcome to hum, come and hunt with me. Thank you, Mikhail. Thank you, Mikhail. Skorzystam z okazji, żeby i tutaj do kamery, ale również i Państwu powiedzieć parę słów o tym, jaki sposób 
w kole można zarządzać kołem bez żadnego papierka i bez pióra i długopisu. Jeżeli Państwo mnie nie znają, to nazywam się Piotr Gawlicki. Jestem właścicielem portalu Łowiecki. Działalność wynikająca z pasji łowieckiej, którą uprawiam 45 lat, zacząłem polować w 69 roku. Ale z zawodu jestem informatykiem i specjalizowałem się przez te lata, przez te 45 lat pracy specjalizowałem się we wdrażaniu systemów do zarządzania przedsiębiorstwami, dużymi przedsiębiorstwami. Jak zacząłem tą działalność już na własny rachunek, bo kiedyś robiłem, pracowałem za czasów słusznie minionych, pracowałem w, w, w resortowym ośrodku informatycznym, pierwszy żeglugi, potem handlu zagranicznego i żeglugi. Skończyłem tam jako dyrektor i po jednej kadencji powiedziałem do widzenia, otworzyłem własny biznes. I ten biznes polegał właśnie na wdrażaniu systemów historycznie. Pierwszy taki system wdrażałem w piwie Żywiec na, na 60 czy na 90 stanowisk. No i do dzisiaj właściwie zajmuję się tym jako zawodowo. A to jest powiedzmy pasja, no i trochę z musu. Trzeba się było tym dziennikarstwem zająć, żeby móc prowadzić tego typu, tego typu portal jak Łowiecki. No i dlatego, że Mając to w zawodzie, no to dlaczego koło łowieckie ma być ciągle prowadzone w jakichś księgach, długopisach i tak dalej? Zaprojektowałem i, i w mojej firmie oprogramowaliśmy oprogramowanie, które obsługuje praktycznie wszystkie funkcje łowczego. Także on nie musi żadnym papierkiem, a wszystko ma od zaraz i online. I skarbnika ale tylko w częściach operacyjnych, to co on musi operować, 